是金子，在哪儿都会发光，更何况站上了更大的舞台。辣椒，总能在味蕾世界里留下惊鸿一瞥，在味蕾肌手的一瞬。它让你忘却职场的烦恼，放下商场的纷争，逃离如影随形的压力，如一股电流，齐拨生活的心跳。没错，这就是辣椒与城市的写作。这一抹经验，就藏于深巷小馆，或挑战顽固世俗。或助攻经典美味，或演绎脑洞大开。在超级城市中，辣椒各施其道，专治众口难调。就算城市再大，也总有人间烟火氤氲在生活的角落。骨头也比较小。骨头小，米子一点不少。虽然来北京已有二十年光景，但徐伯春还是喜欢用家乡话和乡熟的菜贩交流。菜市场，这个不论在哪个城市里都最接地气的场所，总能让这位来自四川自贡的辣椒发烧友忆苦思甜。以前在北京啊，没有这么多辣椒品种。我两千年来的北京的时候。就不好找辣椒，你看现在什么辣椒都有了，物流丰富了。你看现在就有七八种辣椒在摆在这儿了。首都北京，描刻着中国城市故事的各种模板，自然也是辣椒征途中的战略要地。上世纪八十年代，借着改革开放的东风，大量涌入北京的。不只是五湖四海的淘金者，还有天南海北的味觉符号。于是，辣这一极具辨识度的口味，便顺理成章在北京落地生根。经历香辣蟹、水煮鱼、小龙虾等几番追辣风潮，辣椒依然在一招鲜吃遍天的故事里扮演着首席配角。相比于《辣椒江湖》里的前辈，徐伯春的北京创业故事开始的并不算太早。虽然没有专业的厨师经历，但凭着自贡人骨子里对辣椒的自信，徐伯春硬是把自己从小吃到大的家常菜做出了名堂。因为咱们徐家湾这个摊家菜，呃，口口碎，我们今天升级一下，是把那个食材。我们往海鲜方面去做，啊，口口脆，自贡盐帮菜的辣味代表作之一，原本以鱼肚或兔肚作为常用食材，如今徐伯春尝试着用更被大众所接受的鱿鱼、海参作为主料，食材上可以创新，但辣味的调配却必须遵循盐帮菜的传统。咱们口口脆这道工艺啊，它是咱们盐帮菜里面使用辣椒层次最丰富，啊，也最饱满的一道菜。在徐伯春看来，让辣椒功高盖主，才是烹饪口口脆应有的觉悟。刀口辣椒，每一位盐帮菜师傅压箱底儿的私房手艺，选材和配比的差异就在毫厘之间。徐伯春选择干制的贵州子弹头辣椒和云南小米辣，配以原产四川金阳县的青花椒，小火、清油，慢慢焙烤出辣椒深层的香气。所谓刀口，既是出处，也是手法。趁热将辣椒斩碎，辣与香瞬间喷发。营造出令人口舌生津的底味。
咱们口口脆脆的工艺呢和水煮牛肉这这种工艺流程是差不多的，但是它的配料对辣椒的这种配比，使用辣椒的层次是跟水煮有很大的区别。水煮肉的精髓就在最后的一勺滚油，而在口口脆的烹饪中，热油与刀口辣椒合作完成了最后的一抹惊艳。辣椒与温度的协作是自贡菜里的重要课题。百年传承的冷吃系列，辣椒入口凉滑。伴着肉类一起咀嚼，辣度缓慢释放，满口鲜爽，却也能辣得头顶冒汗。有极致的冷，就有极致的热。我们这个火爆肥肠啊，我看北京啊，很少有我们四川就是扬帮菜里面那种生爆肥肠的做法，就是用肥肠直接生的去爆炒。肥肠，自贡火爆系列中的常见食材。肥肠的前端太厚，不易熟；末端太薄，不够脆。只有中间一段才是合格的食材。因为整个炒制过程不超过十五秒，没有时间调味，所以鲜椒酱、小米辣以及各类辅料都要先和肥肠一起搅拌均匀。大火，滚油，热力激荡中，辣味的升华一气呵成。在高温下，肥肠两端收缩，呈现出灯盏一般的卖相。自贡人知道，这就是鲜辣与脆爽的代言。无论餐厅生意多好，徐伯春每天也都要自己到库房里检查辣椒的品质。嗯，辣度和盐吃倒可以。为了就是这个米子太多了啊，它好多米子。在他看来，这就是自贡菜在北京赖以生存之本。其实我们家祖上呢也是盐商。所以我骨子里面呢，或多或少还是有点商人的那种自信，觉得自己啥子都可以，啥子都能做，啥子都能干。但是自从到了北京这么大一个城市，就是让我重新去敬畏和审视这个行业里面的更多的、更深层次的东西。在这北京的二十多年时间里，让我不断的去学习到了很多东西。所以我非常感谢北京。食辣风潮在城市里蔓延，不仅放大了人们的味觉世界，也让城市的原住民动起了玩辣的心思。Hi, 皇城脚下多玩家，三十八岁的苑杰是京城摇滚圈的老炮。玩物不丧志，玩摇滚，苑杰很认真，而玩辣椒则是他真正的职业身份。一碗麻辣小面，好似一曲硬核朋克，在苑杰身上，音乐和辣椒产生了交集。你做音乐也都是需要你长时间来练习的，道理是一样的，就还是你的心到底是想做到哪一步吧。那我之前都快抓狂了，我做音乐我也没那么抓狂。所谓不疯魔不成活。对音乐的认真执拗贯彻到厨房里，
锅碗瓢盆的叮当奏鸣中，韵杰找到了自己的旋律。开业至今五年多，几乎每一碗面的汤底都由韵杰亲手调配。属于他自己的热辣韵律，不仅让面馆在惨烈的餐饮竞争中活了下来，还活成了京城辣味的一张新名片。在大多数人谈胖色变的时代里，这家以胖为名的面馆，却每天都在上演着排队大战。排了一个多小时，快俩小时了，特地开车过来的，味道非常正宗。反正越吃越有点那种上瘾似的。滑梯脚踏台阶，你好几位，两位。小面，在中国面食江湖中独树一帜。它发源于重庆，在山城有着不输火锅的地位。如今早已裹挟着滚滚热辣，强势杀入一线城市。又麻又辣，确实够辣，啊，非常的香，就是很像家乡的味道。高人点播，然后自学成才。如今青出于蓝而胜于蓝。这就是愿杰做出一碗好面的全过程。我小时候也不吃面，现在我只要看见这个碗是空的，我就特别开心。一家以辣为魂的餐馆，每天的辣椒用量都很可观。为了调配出最满意的复合型辣味。愿杰对辣椒的选择绝不拘泥于一个产地。没问题，谢，好嘞。内黄新一代产自河南，辣香平衡，适合打造基底。石柱红五号产自重庆，香浓色红，丝质奇香增色。石柱红三号。辣度指数超过五点三万斯高威尔，名副其实的辣味担当。火力与热油激发出三种辣椒的隐藏性格，并将它们深度融合。大力冲倒时，烹饪还在继续。剧烈的冲撞摩擦，进一步提取出辣椒的油分和风味物质。有趣的灵魂全部汇集在这一勺销魂的辣油中。灵魂肯定是辣椒，我只要辣椒的香味没放任何其他的香料。对辣椒的游刃有余，让这家小店得到了国际美食评定机构的认可。这在城市的美食圈里，犹如一声响彻天地的叫卖。于是，更多吃货蜂拥而至。小店空间有限，所以有时等待就成了一种煎熬。为了让这份执着更显值得，面馆以辣为本，为食客们准备了几样彩蛋：除去面条，甜品、冷饮也可以与辣椒耳鬓厮磨。既然是辣味新生代，干脆就让混搭来得猛烈一些。这是冰火两重天的感觉。超级城市里，不只有生活的不易，也会有惊喜隐藏在街巷一隅。吃辣带来的肢体语言。使辣椒具有了独特的社交属性。挑战和宣泄之后，留下难得的谈资和回味。我觉得吃辣可以分泌多巴胺，开心，是吧？对，那会很高兴。生活节奏变比较快，吃辣会有一点解压放松的感觉。朋友之间的这种感情也会就是更更加热火朝天一点。
其实我特别感谢我媳妇儿，好多的方向都是她来定的。我俩去哪儿，就只有一个原因，就是去尝尝人家这儿呢什么好吃，我们是不是有有能学习的地方？时刻匆匆而过，但在苑杰看来，却并不是萍水相逢。他更希望，自己的音乐和小面能让更多的城市行者敞开心扉。做面和做音乐是有共同之处的，只要你努力了，这个这幸运就会和你一起。根据一项调查显示。食辣消费比例最高的城市，并不在传统嗜辣的地区，而是一线城市。也许是因为辣椒给舌尖带来的刺痛感，让漂泊一处的人们产生了共情。即便是在传统概念里最怕辣的广东地区，辣椒也正在引领着城市口味新潮流。凉菜要上没有？凉菜啊！四十岁的张小五是地道的潮州人，已经在同一家餐厅工作了将近二十年。深圳也是一个呃移民城市嘛，然后我们就就想着把这些辣的菜啊，就把它再融合到我们的潮州菜里面，去适合更多客人的口味啊。根基深厚的传统粤菜似乎很难被时髦的元素所影响，但在某一天，辣椒来了。香螺在我国很多沿海地区都有出产，也是粤菜中出镜率颇高的食材。在传统的香螺做法中，讲究保留原味，也曾经有低调的菜椒作为配料。而这一次，各色辣椒却高调登场。来自湖南的干制小米椒，来自四川的干制指天椒，在热油中尽情释放天性。产自山西的青红尖椒，带来浆果香与青草香交织的味觉。香螺肉被复合的辣味包裹，以辣提鲜。这一刻，粤菜食材便有了纵横巴蜀的风格。香螺与辣椒。风马牛不相及的一对组合，却因为久经考验的口感和出其不意的味觉，收获了一众粉丝。就很脆，味道也足。吃到后面会辣一点点，它那个干辣椒的香味都很够。而这直击灵魂的味觉感受，也给另一位厨师带来灵感。四川跟广东的融合吧，那我觉得这个城深圳这个城市也应该这样子去去去尝试。谭兴孝的本职工作是一名甜点厨师，这一次他要尝试把辣椒加入甜点，产生交集。朝天椒与牛奶融合，将辣味的锋芒隐藏。再包裹浓郁甜香的巧克力，至此，辣椒早已深藏不露，等待着品味之后的瞬间激发。而在另一座超级城市上海，空气中似乎都弥漫着浓油赤酱、余韵咸甜的气息。辣椒的征途是否会在此戛然而止？辣椒什么我们不大吃的，呛得很。还是喜欢吃吃一些本帮的。上海人啊，吃来。
刻，上海人真的不吃辣吗？辣的感觉也很与众不同。我觉得这个辣是我比较能接受的辣。现在就是越来越能吃辣了，可能生活压力大了，我需要一些重口味去刺激一下。根据一项调查显示，在传统不吃辣的一线城市，本地食辣爱好者的年龄大都不超过三十五岁。辣椒似乎已驻扎在传统与流行之间，成为一条美味的代沟。在越来越包容的上海，年轻的辣味也早已走入国际化大都市的滚滚红尘。稍微再淡一点，大家尝不？有点辣，加少碗，加碗少。Do give the birthday noodle. 多种语言模式无缝切换，还能在工作之余优雅地喝杯咖啡。这位厨师完美演绎了正宗外滩范儿。二十岁左右就进入了中餐，中餐真的是一个博大精深。在我理解啊，可以用不同样的一个形式看，带入这种国际化的一个力量，其实是也是个突破。张桂生，祖籍广东潮汕。是一位马来西亚籍的华裔。四年前来到上海，张桂生选择了一个在当地并不常见的事业方向——新派川菜。白菜百味，变化很多端。其实川菜本身具备有这样的一个条件。张桂生对美食的创作不存在任何传统压力，川菜味型中西规制。全球食材，都是可以打破壁垒、随意组合的元素。于是，一套遵循西餐理智的川味正餐诞生了。张桂生对食材的涉猎很广，主菜选用黔东南黄牛的牛头肉，但只取中间一小块胶质最丰厚的牛皮作为食材。西餐强调酱汁的调配，辣中带鲜的泡二荆条，酸香宜人的泡野山椒，这两种在川菜料理中常见的泡椒，此刻营造出酸辣浓鲜的酱汁底蕴。牛皮要炖煮四个小时以上，才能有莹润的质感。远渡重洋的和牛嫩肉，和牛皮的性格迥异，轻描淡写的一烫一捞，就已达到五成熟度。西式摆盘，川菜调味，既有让人不舍动筷的精致卖相，又有令人食指大动的味觉诱惑。这种融合的做法的话，也可能是只是在这个城市可以吃到了。味蕾的刺激痛觉是一种可以跨越语言、国界的味觉感悟。在上海这个对外开放的窗口都市，辣椒甚至成为多元文化之间的一座桥梁。辣椒在城市里的征途远没有完结，一抹辣。叫醒人间，犹如星火燎原。碌碌时光中的灵机一闪，时代弄潮者的放肆偷欢。辣椒，让城市的千万共有者产生共情，并在不断提醒我们：不论身居何处，但求时光清浅，故人不散。